Sa video ito, let's answer number 1 at number 2. Galing ito sa MSA Reviewer Book na sinishare lang din sa isang co-admin sa isa sa FB group na lagi nating tinatambayan. Pero bago ang lahat, random shoutout muna tayo kay Dwayne Dayan, tama kaya yung pagka-pronounce ko? So, shoutout sa inyo. Magaling salamat ma'am. Dami ko natutunan sa inyo. Shoutout kay Karaguyo. You're very hilarious but well explained. So, shout out kay Aisley May Paredes. Thank you, ma'am. Mas naintindihan ko na. Then, shout out kay Pastilan TV Official. So, for sure, meron itong mga laman itong channel niya. At sa nagtatanong kung saan tayo lagi nakatambay, lagi akong nakatambay dito sa Philippine Civil Service Review for All at dito sa Civil Service Exam 2021 Community. Now, going back. Dito tayo sa number 1. If 9x minus 7 is equals to 18y, then 9x minus 7 over 6 is equals to what? Focus ka sa given. Ang given ay 9x minus 7 is equals to 18y. Ngayon, yung tanong, ganun pa rin siya, 9x minus y. Kaso lang, merong over 6. Take note, itong 9x minus y ay equivalent ng 18y. So therefore, lagyan mo lang din yan ng 6. Now, 18y divided by 6 is equals to 3 y. So therefore, ang equivalent dito sa 9x minus 7 divided by 6 is equals to 3y. So letter B ang tamang sagot. Another example para mas maintindihan. What if 4 plus 4 is equals to 8? Wala na yung mga variables na kalagay, ha? So, Obviously, 4 plus 4 is equals to 8. Ngayon, ang tanong, 4 plus 4 divided by 2, kung ilan ba yan? Gagawin natin yung ginawa natin dito. Nag-divide ng 2. So, mag-divide tayo ng 2 dito, mag-divide din tayo ng 2 dito. Now, 4 plus 4, obviously, that is equals to 8. 8 divided by 2, and that is equals to 4. Ganon din ang mangyayari dito. 8 over 2, that is equals to 4. So, therefore, I hope na intindihan nyo kung bakit 3y ang tamang sagot dito sa number 1. Now, let's do number 2. Dito sa number 2, balik tarin natin or i-revise natin yung mismong sentence dito. Basahin muna natin. Marami na tayong na-upload na kahalintulad dito. So, ilalagay ko na rin sa description ng video ito para alam nyo yung mga part, yung mga percentage, mga ganyan. Ganun lang din yun. A student buys an MSA reviewer book for 175 pesos after, after receiving a discount of 12.5%. What was the mark price? Bali yung original price. Kung discounted na itong 175 ng 12.5, i-minus muna natin. 100% minus 12.5%. So, i-align natin yung decimal. This is 0.5. Tapos, ito ay magiging 99 na lang. 99 minus uh, 12 and that is equals to 87. So, 87%. Again, itong 175 ay after na siya na discount ng 12.5%. Therefore, itong 175, it, yan yung 87.5% of the original price. Simplihan natin yung sentence in such a way na madali siyang gawa ng equation. 
175 is 87.5% of the original of the original price. Kopyahin si 175. Ang is equals yan siya. 87.5% para it convert na natin into decimal and that is equals to 0.875 ang of multiplication let n be that original price ngayon para ma-isolate natin si n dito kasi yan yung hinahanap natin since itong si 0.875 ay pang multiply sa n pang divide na ngayon yan sa 175 natin itong 0.875 So isa-isahin natin yang isolve. Dito na lang natin siya isolve. So this is 175 divided by 0.875. Ang divisor natin maging whole number 1 2 3. So nandito na yung decimal. Ito naman ay 1 2 3. Kung nag-move tayo sa divisor mag-move din tayo doon sa ilalim dito sa yung 175 natin at i-align natin sa taas yung decimal. Yung space lagyan na natin ng 0. Ngayon, dito na tayo sa kung ilang 875 dito tayo sa 1750 dito ba? Ilang 875 ba yan? Dalawa. Now, 2 times 875 and that is exactly 1,750. So, zero naman yan siya. Itong dalawang zero na to, kopyahin na lang sa taas. So, therefore, ang sagot dito, ang value ni N dito ay 200. Again, 175 divided by 0.875 is equals to 200. So, yan yung original price dito sa MSA Reviewer Book. Now, for more examples about finding the original price, please see description ng video ito. And by the way, super thank you sa mga mahilig mag-like sa mga videos natin. May God bless you more than pa sa in-expect nyo. Thank you.